warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar teman-teman? E, kami harap teman-teman berada kondisi yang sangat baik Meskipun sekarang kita sedang menghadapi e, menghadapi pandemi COVID-19 e, Kami dari kelompok 3, saya sendiri Rosa Indetairo dan teman saya Karisna Megapasya Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi nih sedikit ilmu kepada teman-teman mengenai Uh, apa saja tipe-tipe negara dalam sejarah dan siapa tokoh-tokohnya tentunya Namun daripada itu uh, saya ingin mengingatkan nih kepada teman-teman Bahwa hadirnya sejarah itu bukan serta-merta untuk kita lupakan Tetapi hadirnya sejarah itu untuk kita pelajari Yang dimana kita akan menggagas ide pemikiran ke depannya Karena pada hakikatnya Pemuda adalah pemegang estafeta dalam segi perjuangan negara, uh, dalam segi perjuangan bangsa ini. Uh, maka dari itu, mari kita saling menyambung kehidupan demi negara yang berkemajuan ke depannya dan tentunya untuk kemaslahatan manusia seluruhnya. Namun, sebelum jauh daripada itu, kita perlulah mengetahui atau mungkin bisa dikatakan memahami mengenai hal fundamental atau hal yang mendasar Apa sih yang disebut negara tersebut gitu Karena kenapa? Setelah kita memahami dan mengetahui mengenai hal yang mendasar Nanti ke depannya kita akan memahami teori-teori selanjutnya Atau mungkin bisa dikatakan pemahaman-pemahaman berikutnya Maka dari itu, di sini teman saya Karisna Megapasya akan menjelaskan kepada teman-teman Mengenai apa sih yang dimaksud dengan negara tersebut Menurut kalian negara itu apa sih? Apakah sebuah bentuk komunikasi etis seperti kata Plato atau sebuah pertentangan antar kelas seperti kata Karl Marx? Nah, menurut Profesor Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolitis terhadap kekuasaan yang sah. Nah, dari pengertiannya saja, negara memang memiliki kompleksitas dan tidak stagnan. Antistagnansi dan juga kompleksitas ini berlaku pada bentuk-bentuk negara. Faktanya, bentuk negara selalu berubah dari zaman ke zaman secara dinamis dan juga drastis. Hal ini semata-mata demi mencari bentuk negara ideal pada masanya. Seperti pada zaman Yunani, bentuk negara paling ideal adalah monarki. Nah ini berbeda dengan bentuk pada zaman abad pertengahan, pada re- zaman renaisang dan juga pada zaman modern saat ini Hal ini tidak semata-mata terjadi begitu saja Pemikiran para tokoh pada zaman tersebut juga turut andil dalam menentukan suatu bentuk paling ideal dari sebuah negara Nah untuk lebih jelasnya, yuk simak pemaparan berikut ini Zaman Timur Kuno Pada zaman ini, negara yang paling ideal adalah negara dengan bentuk despoti atau tirani Saat itu, Timur Kuno diperintah oleh seorang raja yang sangat sewenang-wenang dan tidak segan memonopoli sebuah negara demi kepentingannya semata. Kekuasaan bersifat mutlak dan rakyat hidup dalam kekangan sebuah negara dan tentunya rakyat tidak memiliki kehendak sama sekali. Nah bagaimana nih teman-teman? Kami harap teman-teman dapat memahami mengenai apa sih yang disebut dengan negara dan tipe negara Timur Kuno itu seperti apa gitu. Mungkin untuk video saat ini kami cukupkan sekian dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.